வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கேஷ் மேனேஜ்மெண்ட்டில் நம்ம மூர்த்தி புக் ப்ராப்ளம் நம்பர் ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் தான் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எஸ் ப்ராப்ளம் என்னன்றதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த டாப்பிக்கை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் என்னன்றதை தெரிஞ்சுக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ வந்து இந்த ப்ராப்ளமில் நம்ம கேல்குலேட் பண்ண போகிறது கேஷ் சைக்கிள் கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் அண்ட் கேஷ் டேர்ன் ஓவர் கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் கேஷ் சைக்கிள்ன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு இன்னொரு நேம் இருக்குது கேஷ் கன்வர்ஷன் சைக்கிள்னு சொல்லுவாங்க இந்த கேஷ் சைக்கிளில் அதாவது ஒரு கம்பெனி கேஷை வந்து ஸ்பென்ட் பண்ணுவாங்க ஃபஸ்ட்டு இல்லையா அந்த ஸ்பென்ட் பண்ணுற அமௌண்ட் எப்படி திரும்பி அந்த ப்ராடக்ட்டை சேல் பண்ணும்போது கேஷாக வந்து சேருது அப்படின்றத தான் அதுக்கு எத்தனை நாள் தேவைப்படுது எவ்வளோ பீரியட் தேவைப்படுது அப்படின்றத தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா கேஷ் சைக்கிள்னு சொல்கிறோம் ஓகே இதை நம்ம ஏற்கனவே ஆப்ரேட்டிங் சைக்கிள்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்துருப்போம் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் ஓகே இப்போ இந்த கேஷ் சைக்கிள்ன்றது கேஷ் வந்து செலவு பண்ணுறது எப்படி திரும்பி இன்கமாக அவங்கக்கிட்ட வந்து சேருது அதுக்கு எவ்வளோ நாள் தேவைப்படுதுன்றது தான் நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன கேஷ் கன்வர்ஷன் சைக்கிள்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கான ஃபார்முலா என்ன ஓகே இப்போ பாருங்கள் ஆவரேஜ் ஏஜ் ஆஃப் இன்வென்ட்ரி ஓகே ஆவரேஜ் ஏஜ் ஆஃப் இன்வென்ட்ரி அதோட என்ன பண்ண போகிறோம் ஆவரேஜ் ஏஜ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட்ஸ் ரிசீவபிள் ஆட் பண்ண போகிறோம் அண்ட் அதோட வர ஆன்சரில் ஆவரேஜ் ஏஜ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் பேயபிளை மைனஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே இதெல்லாம் மைனஸ் பண்ணால் கிடைக்கிறது தான் நமக்கு கேஷ் சைக்கிள்ன்றோம் எஸ் இப்போ இதுக்கான ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் கேஷ் டேர்ன் ஓவர்னும் என்னன்றது பார்த்துக்கலாம் பாருங்கள் கேஷ் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோன்றது என்ன அப்படின்னா இந்த ரேஷியோ எதை பற்றி சொல்லுதுன்னா நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் அந்த கேஷ் வந்து ஒரு இயரில் அதாவது ஒரு அக்கௌண்டிங் பீரியடில் ரொட்டேட் ஆகுது டேர்ன் ஓவர் ஆகுது அப்படின்றது தான் இந்த கேஷ் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ இதுக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் டேஸ் இன் இயர் டிவைடட் பை கேஷ் சைக்கிள் இன் டேஸ் இப்போ ப்ரீவியஸ் சைடில் கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா அந்த மாதிரி கேல்குலேட் பண்ணி இந்த கேஷ் சைக்கிளை போட போகிறோம் அண்ட் இது நம்பர் ஆஃப் டேஸ் இன் இயர் வந்து நார்மலாக எத்தனை டேஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இல்லைன்னா அங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க சில ப்ராப்ளமில் த்ரீ சிக்ஸ்டி டேஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அப்போ நம்ம வந்து அந்த கேஸில் த்ரீ சிக்ஸ்டி டேஸ் தான் எடுத்துக்கணும் ஓகேவா எஸ் இப்போ இதுக்கான ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் என்ன ஃபார்ம் கூட்ஸ் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் அண்ட் சோல்ட் ஆன் க்ரெடிட் பேசிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபார்மில் கூட்ஸை வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதும் சேல் பண்ணுறதும் க்ரெடிட் பேசிஸில் தான் பண்ணுறாங்க த கிரெடிட் பீரியட் அலோட் டு இட் பை த சப்ளையர் சிக்ஸ்டி டேஸ் அண்ட் ஃபார்ம் அலோஸ் தேர்ட்டி டேஸ் டு இட்ஸ் கஸ்டமர் பாருங்கள் சப்ளையர் வந்து எவ்வளோ டேஸ் கொடுக்குறாங்க கிரெடிட் அப்படின்னா சிக்ஸ்டி டேஸ் ஓகே சப்ளையர் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா இது என்ன நமக்கு பேயபிள்ஸில் வரும் ஓகேவா நமக்கு வந்து சப்ளையர் கொடுக்குறாங்க அப்போ கிரெடிட்டார் இல்லையா அப்போ இது வந்து பேயபிள்ஸில் வரும் அண்ட் ஃபார்ம் அலோஸ் தேர்ட்டி டேஸ் டு இட்ஸ் கஸ்டமர் கஸ்டமருக்கு எவ்வளோ கொடுக்குறாங்க பாருங்கள் இது ரிசீவபிள்ஸில் வந்துடும் எவ்வளோ டேஸ் கொடுக்குறாங்கன்னா தேர்ட்டி டேஸ் கொடுக்குறாங்க ஹவ்வ இன் ஆக்சுவல் ப்ராக்டிஸ் த ஆவரேஜ் ஏஜ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் பேயபிள் இஸ் செவன்ட்டி டேஸ் ஓகே அக்கௌண்ட்ஸ் பேயபிள் வந்து ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா செவன்ட்டி டேஸாக அண்ட் தட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் ரிசீவபிள்ஸ் இஸ் ஃபிஃப்டி டேஸ் ரிசீவபிள் எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா ஃபிஃப்டி டேஸ் சொல்லிட்டாங்க த ஆவரேஜ் ஏஜ் ஆஃப் ஃபார்ம்ஸ் இன்வென்ட்ரி இஸ் நைன்ட்டி டேஸ் யூ ஆர் ரெக்வயர்ட் டு கேல்குலேட் த ஃபார்ம்ஸ் கேஷ் சைக்கிள் அண்ட் கேஷ் டேர்ன் ஓவர் எஸ் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம்க்கு கேஷ் சைக்கிளும் கேஷ் டேர்ன் ஓவரும் நம்ம கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் எஸ் இப்போ பா போடலாமா அந்த ப்ராப்ளம் எஸ் பாருங்கள் கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் கேஷ் சைக்கிள் இப்போ என்ன ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா இன்வென்ட்ரி ஃபஸ்ட்டு ஏஜ் போடணும் ஆவரேஜ் ஏஜ் ஆஃப் இன்வென்ட்ரி எவ்வளவு ஆவரேஜ் ஏஜ் ஆஃப் இன்வென்ட்ரி பாருங்கள் நைன்டி டேஸ் போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் எத்தனை டேஸ் வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் ரிசீவபிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி டேஸ் பாருங்கள் தட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் ரிசீவபிள் இஸ் ஃபிஃப்டி டேஸ் அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நைன்டி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபார்ட்டி டேஸ் ஓகே இப்போ இந்த ஒன் ஃபார்ட்டி டேஸோட அக்கௌண்ட்ஸ் பேயபிள்ஸ் எவ்வளோ பாருங்கள் செவன்ட்டி டேஸ் ஓகே அந்த செவன்ட்டி டேஸை வந்து நம்ம மைனஸ் பண்ணணும் ஓகே ஒன் ஃபார்ட்டிலேருந்து செவன்ட்டி போயிடுச்சு அப்படின்னா செவன்ட்டி டேஸ் வருது இது தான் கேஷ் ச
ஓகேவா எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா பாருங்கள் கேல்குலேட் கேஷ் ஆப்ரேட்டிங் சைக்கிள் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் டேட்டா கேஷ் ஆப்ரேட்டிங் சைக்கிள் கேஷ் சைக்கிள் எல்லாமே ஒன்று தான் ஓகே சேல்ஸ் டுவெல் லேக் பர்ச்சேஸ் எயிட் லேக் ஃபிஃப்டி காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்ட் எயிட் லேக் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆவரேஜ் டெட்டாஸ் ஒன் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் ஆவரேஜ் கிரெடிட்டார் நைன்டி தௌசண்ட் ஆவரேஜ் ஸ்டாக் ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஆல் சேல்ஸ் அண்ட் பர்ச்சேஸ் ஆர் மேட் ஆன் கிரெடிட் அண்ட் அஸ்யூம் த்ரீ சிக்ஸ்டி டேஸ் இந்த இயர் நான் சொன்னேன் இல்லையா த்ரீ சிக்ஸ்டி டேஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அப்போ நம்ம த்ரீ சிக்ஸ்டி டேஸ்னு தான் கணக்கில் எடுத்துக்கணும் எஸ் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் போடலாமா ஓகே இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஆவரேஜ் ஏஜ் ஆஃப் இன்வென்ட்ரி அதாவது ஸ்டாக் தான் கண்டுபிடிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அக்கௌண்ட்ஸ் ரிசீவபிள்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் பேயபிள்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே இப்போ டெட்டாஸ் இருக்குது க்ரெடிட்டார் இருக்குது ஸ்டாக் இருக்குது சேல்ஸ் இருக்குது பர்ச்சேஸ் இருக்குது காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்டு இருக்குது இப்போ நம்ம வந்து ஸ்டாக்குக்கு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம எது எடுக்கணும் அப்படின்னா காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்டை தான் எடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் டெட்டாருக்கு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த சேல்ஸை எடுத்துக்கலாம் அண்ட் கிரெடிட்டாரை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த பர்ச்சேஸ் ஏன்னா நம்ம கிரெடிட் பர்ச்சேஸும் கிரெடிட் சேலும் தான் எடுக்கணும் ஆனால் இங்கே கொடுத்துட்டாங்க பாருங்கள் ஆல் சேல்ஸ் அண்ட் பர்ச்சேஸ் ஆர் மேட் ஆன் கிரெடிட் அப்படின்னே சொல்லிட்டாங்க அப்போ இந்த சேல்ஸை நம்ம கிரெடிட் சேலாக அசியூம் பண்ணிக்கிறோம் அண்ட் இந்த பர்ச்சேஸை நம்ம கிரெடிட் பர்ச்சேஸாக அசியூம் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே இப்போ நம்ம ப்ரீவியஸாக பார்த்த ப்ராப்ளமில் நமக்கு டேஸே அவங்க கொடுத்துட்டாங்க இப்போ இதில் வந்து நமக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம எத்தனை டேஸ்ன்றதை ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம என்ன போட முடியும் கேஷ் ஆப்ரேட்டிங் சைக்கிள் என்னன்றதை கண்டுபிடிக்க முடியும் எஸ் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆவரேஜ் ஏஜ் ஆஃப் இன்வென்ட்ரி போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் ஆவரேஜ் ஸ்டாப் டிவைடட் பை காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்ட் இன்டு த்ரீ சிக்ஸ்டி ஏன்னா இங்கே கொடுத்தது த்ரீ சிக்ஸ்டி டேஸ் தான் அதனால் த்ரீ சிக்ஸ்டி எடுத்துக்கிட்டோம் ஆவரேஜ் ஸ்டாக் எவ்வளவு ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் டிவைடட் பை காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்ட் எவ்வளவு எயிட் லேக் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓகே இதை சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் டேஸ் வருது அதாவது சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் சம்திங் வருது நம்ம ரவுண்ட் பண்ணிக்கலாம் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் டேஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஓகே இப்போ அக்கௌண்ட்ஸ் ரிசீவபிள்ஸ் பார்க்கலாம் ரிசீவபிள்ஸ்க்கு நமக்கு டெட்டாஸ் வேணும் ஆவரேஜ் டெட்டாஸ் டிவைடட் பை கிரெடிட் சேல் இன்டு த்ரீ சிக்ஸ்டி ஓகே பாருங்கள் கிரெடிட் சேல் இன்டு த்ரீ சிக்ஸ்டி போடணும் ஓகே பாருங்கள் ஒன் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் தான் ஆவரேஜ் டெட்டார் அதுக்கப்புறம் சேல்ஸ் வந்து டுவெல் லேக் இன்டு த்ரீ சிக்ஸ்டி போட்டோம்னா ஃபிஃப்டி ஃபோர் டேஸ் கிடைக்கிது ஓகே எஸ் இப்போ வந்து பேபிள்ஸ் பார்க்கலாமா பேபிள்ஸோட ஃபார்முலா என்ன கிரெடிட்டாஸ் டிவைடட் பை பர்ச்சேஸ் இன்டு த்ரீ சிக்ஸ்டி நைன்டி எவ்வளவு எயிட் லேக் இன்டு த்ரீ சிக்ஸ்டி பாருங்கள் தேர்ட்டி எயிட் டேஸ் வருது ஓகே இப்போ நம்ம டேஸ்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இல்லையா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம ஆப்ரேட்டிங் சைக்கிள் அந்த ஃபார்மேட் போடலாம் ஓகே எஸ் இது சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் இது ஃபிஃப்டி ஃபோர் அண்ட் இது தேர்ட்டி எயிட் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன எழுதணும் இன்வென்ட்ரி எழுதணும் இல்லையா அது எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சோம் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஓகே அதுக்கப்புறம் என்ன கண்டுபிடிச்சோம் ரிசீவபிள்ஸ் ரிசீவபிள்ஸ் எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சோம் ஃபிஃப்டி ஃபோர் அண்ட் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்கிது 120 டுவெண்ட்டி டேஸ் கிடைக்கிது இந்த ஒன் டுவெண்ட்டிலேருந்து நம்ம பேயபிள் எவ்வளவு தேர்ட்டி எயிட் கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா அந்த தேர்ட்டி எயிட்டை மைனஸ் பண்ணுவோம் பாருங்கள் எயிட்டி டூ டேஸ் தான் கேஷ் ஆப்ரேட்டிங் சைக்கிள் ஓகே ஈஸியாக இருக்குது இல்லையா அந்த ப்ராப்ளம் எஸ் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ்க்காக இதே மாதிரி மாடல்லே ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ப்ராப்ளமை ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் கமெண்டில் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் அண்ட் அடுத்து வர வீடியோவில் வேறு மாடல் ப்ராப்ளம்ஸும் பார்க்கலாம் எஸ் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனிங் 